Hi students, today we will continue periodic classification of elements unit 3 previous class le and important topic paathom periodicity modern periodic table adavadhu idhu varaikum nama paathadhu enna appdin paathina periodic table eppadi construct pannirukanga over scientist enna concept sonnanga andha concept ellame wrong appdinte finally yaarudeya concept accept pannikitom appdin paathina mostly appingra concept accept pannikitom appa mostly appingrathu paathina atomic number based panni periodic table element arrange pannanga that is the modern periodic law. That is based on the most level concept. Use panni, construct the periodic table using atomic number. Atomic number use panni da, enna pannanga, element arrange pannanga. That is the modern periodic table. Modern periodic table is the most mostly. Okay, we will use atomic weight to use panni, increasing adal, arrange pannanga. Upper mental leaf mostly run the periodic table in a difference of dinketa namaku right panna therizirkno yen abdin patina mental leaf of na seventy element a class three panni arrange panari other use panni arrange panarna atomic weight okay ma mostly abdin gravri either use panni arrange panarabna atomic number atomic number than a mena panirko ipanama study panra periodic table atomic number use panni the arrange panirkanga other correct on a periodic table okay now important concept one periodic law adavadhu modern periodic law appadina enna appdin pathina physical and chemical properties of elements periodic function of their atomic number adanudey physical chemical properties ellame edha base panni arrange pannirukanga appdin pathina atomic number atomic number base panni da physical chemical properties irukku adhu da modern periodic law okay periodicity appadina enna nu paathom periodicity appadina the repetition of physical and chemical properties at regular intervals is called periodicity appa physical chemical properties adut adut iruk elements lithium beryllium boron adut adut iruk elements ku la or regular intervals ku appuram dhaan physical and chemical properties similar ah irukku adhu dhaan periodicity abingiradhu previous class la periodic table use panni paathom next nama paaka pora topic modern periodic table okay mostly abingira or atomic number use panni element arrange pannitaaru appa modern periodic table எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது எப்படிலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் என்ன என்ன என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கார்லேட்டேட் டு த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் தேர் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் அப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் வேலன்ஸ் செல் எல்லாமே நம்ம லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்னால் என்ன லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் ஓகேங்களா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இருக்குன்னா அப்போ த்ரீ தான் லாஸ்ட்டு வேலன்ஸ் செல்லுன்னு சொல்லலாம் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எது கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன் செல்லோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ வேலன்ஸ் செல்லோட ரிலேட் பண்ணும்போது வேலன்ஸ் செல் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே எலமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் சிம்லியர் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிம்லியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் சோடியம் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே ஒரே குரூப்பில் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் தான் இருக்குது லித்தியம் வேலன்ஸ் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து த்ரீ டூ எஸ் ஒன்னு வேலன்ஸில் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன்னு ஓகேவா சோடியம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எஸ் ஒன்னில் முடியும் எண்டில் முடியும் அப்போ இதில் வந்து செகண்ட் பீரியடில் எது இருக்குது இது தேர்ட் பீரியடில் இருக்குது அப்போ த்ரீ எஸ் ஒன் முடியும் இப்போ வேலன்ஸ் எல்ல பாருங்கள் எல்லாமே லாஸ்டில் எதில் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் ஒன் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் சோடியத்துக்கு பார்த்துக்குங்க த்ரீ எஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ வேலன்ஸ் செல்ல சிம்லராக எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்லியர் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கும் வேலன்ஸில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ லித்தியம் சோடியம் ஒரே குரூப்பில் இருக்குது வேலன்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ரட்லி சேமாக ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் டூ எஸ் ஒன் சோடியம் த்ரீ எஸ் ஒன் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லித்தியத்துக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே தான் சோடியத்துலேயும் இருக்கும் அப்போ ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே படிச்சு டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் நம்ம ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா என்னுடைய அது கலர் ஓகேங்களா அதனுடைய நேச்சர் அதனுடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் ஃபிசிக்கல் சொல்லுவோம் ஓகேவா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன ரியாக்டிவிட்டி எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது இப்போ சோடியம் இருக்குன்னா குளோரின் கூட என்ன மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுது சோடியம் ஒரு எலக்ட்ரானல் குளோரினுக்கு 
டொனேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டொனேட் பண்ணுற எலக்ட்ரானை க்ளோரின் என்ன பண்ணுது கெயின் பண்ணுது கெயின் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி தான் லித்தியம் பேலன்ஸ் இருக்க எலக்ட்ரானை ஈஸியாக என்ன பண்ணிடும் லாஸ் பண்ணிடும் அப்போ ஈஸியாக ரியாக்டிவிட்டி ரியாக்டிவிட்டி லித்தியம் எப்படி இருக்கும் அதே தான் சோடியம் இருக்கும் அப்போ ரியாக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி சொன்னால் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவருடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கலர் அவருடைய நேச்சர் பேஸ் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அதான் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்போ லித்தியம் எப்படி இருக்கும் அதே தான் சோடியம் இருக்கும் அது அதை ஃபாலோ பண்ணி வர எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுதான் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வேலன்ஸ் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னாவே எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் கிளைம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலராக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேலன்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறது எல்லாமே குரூப் ஒனில் வச்சுருக்கோம் திஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் குரூப் டு டுகெதர் இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு குரூப் எலமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் பாருங்கள் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபிடியம் சிசியம் ஃப்ரான்ஷியம் பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கங்க லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபிடியம் சிசியம் ஃப்ரான்ஷியம் எல்லாமே குரூப் ஒனில் இருக்குது அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்துக்குங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பேலன்ஸ் செல்லில் பாருங்கள் டூ எஸ் ஒன் செகண்ட் பீரியடில் இருக்குது டூ ஆல்ரெடி பார்ப்போம் ஆர்பிட்டாலுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் அதனுடைய என் வேல்யூ அப்போ செகண்ட் பீரியடில் இருக்குது லித்தியம் சோடியம் தேர்ட் பீரியடில் இருக்குது பொட்டாசியம் ஃபோர்த்து ருபிடியம் ஃபிஃப்த்து சிசியம் சிக்ஸ் ஃப்ரான்ஷியம் செவன்த்து பீரியடில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ பேலன்ஸில் எல்லாமே எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கனால தான் பேலன்ஸில் எல்லாமே ஒரே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணி வரனால தான் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலராக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்ததுக்கு என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் பீரியாடிக்லாம் டெவலப்டு அதை பேஸ் பண்ணி அட்டாமிக் நம்பர் பேஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதை யூஸ் பண்ணி ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் தர் அவுட்டர் மோட்ஸ் வேலன்ஸ் செல் இந்த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏ வந்து இது கூட ரிலே வேலன்ஸ் செல் எலக்ட்ரானை ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியுதா வேலன்ஸ் செல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் சிமிலராக இருக்கனால தான் இந்த லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரிபிடியம் சிசியம் ஃப்ரான்ஷியம் எல்லாத்துக்குமே சிமிலியர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேலன்ஸ் செல் எலக்ட்ரானோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க அதை சொல்கிறது தான் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த லெமன்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் மாரி பீரியாடிக் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் களம் அதாவது மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் எயிட்டீன் வெர்டிக்கலா வெர்டிக்கல் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் எயிட்டீன் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஹரிசாண்டல் ரோ செவன் அதாவது எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் வெர்டிக்கலாக இருக்கும் செவன் ஹரிசாண்டல் ரோ செவன் செவன் ஹரிசாண்டல் ரோ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ செவன் ஹரிசாண்டல் ரோ அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் அப்படிங்கிறாங்க வெர்டிகல் காலம் அதுதான் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பீரியாடிக் டேபிளில் ராமன் லெட்ரு ஃபஸ்ட் ஏ செகண்ட் ஏ தேர்ட் ஏ ஃபோர்த் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் ஒன் டூ எயிட்டீன் வரைக்கும் நமக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஓல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பரிங் ஸ்கீமில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஓல்டு ரோமன் லெட்டரில் ஃபஸ்ட் ஏ செகண்ட் ஏ தேர்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இப்போ என்ன குரூப் எல்லாமே நம்பர் ஒன் டூ எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒவ்வொரு பீரியட் அதாவது ஈச் பீரியட் ஸ்டார்ட் வித் எலமெண்ட்ஸ் கேவிங் ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் ஒன் ஸ்டார்டிங் இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் எஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் இருக்குது என்எஸ் ஒன் ஒன்னில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு பீரியடு எதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்எஸ் ஒன் இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது எந்த பீரியட் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ ஹைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இது ஒன்று இப்போ செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போ எல்லாமே ஜென்ரலாக இனிஷியலாக என்எஸ் ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்ட் எதில் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பி சிக்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ செகண்ட் லித்தியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன்று ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எண்டில் எதில் முடியுது செகண்ட் பீரியட் பாருங்கள் நியானில் முடிய
கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க வேலன்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கனால எல்லாமே அதில் இருக்க குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சிம்லியர் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ வெர்டிக்கல் எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் இருக்குது செவன் ஹரிசாண்டல் ரோஸ் இருக்குது அப்போ எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எயிட்டீன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டீன் வரைக்கும் ஓகேவா எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் இதுதான் எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் ஓகேங்களா இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் தான் குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் 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 இருக்கிறத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் செவன் பீரியட் இருக்குது இதுதான் ஹரிசாண்டல் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேலே இருக்கிறது குரூப்பு இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோமன் லெட்டருக்கு பதிலாக தான் இப்போ நம்பரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எல்லாமே எல்லா பீரியடும் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் ஒனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்னங்கிறது எதை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது எந்த பீரியடு என் இது ஃபஸ்ட்டு பீரியடு இது செகண்ட் பீரியடு டூ இயர்ஸ் டூ எண்டில் பாருங்கள் டூ இயர்ஸில் தான் முடியுது அப்போ இது செகண்ட் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் எந்த பீரியட் எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எத்தனை எந்த குரூப் லாஸ்ட்டில் எதில் முடியுதோ அதுதான் அந்த பீரியட் எலமெண்ட்ஸில் நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் பொட்டாசியம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரைட் பண்ணுங்கள் எந்த பீரியட் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் எதுவும் முடியுது ஃபோர் எஸ் ஒனில் முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக இது ஃபோர்த் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ் குரூப் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஐயுபேக் நேம் இப்போ வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாங்க அந்த டைமில் வந்து நேமிங் எது கொடுக்கல அப்போ ஐயோ பேக் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லாமே அதாவது எல்லாருமே பப்ளிக் எல்லாமே அது அவங்கள ஒப்பீனியன் கேட்டு தான் ஐயோ பேக் வந்து நேம் கொடுக்க முடியும் நம்மளா ஒரு நேம் கொடுக்க முடியாது அப்போ பப்ளிக்கோட ஒப்பீனியன் கேட்டு தான் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ண எலமெண்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த நேமிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டெம்பரவரியாக நேம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எப்படி டெம்பரவரியாக அந்த ஐயோ பேக் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி நியூவாக நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஐயூபேக் நேமிக்லேச்சர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி ஐயூபேக் லெவலில் நேம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதை பேஸ் பண்ணி ஒன் மார்க் கேட்பாங்க நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ ஹண்ட்ரட் எபவ் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நமக்கு இன்னும் நேம் எதுவும் தெரியலை அப்போ நேம் தெரியலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐயூபேக் லெவலில் எப்படி வந்து நமக்கு நேம் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் பேஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிள் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் ஜீரோ ஒன் இதை வந்து நம்ம மெமரி பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரூட் பேர்டு நில் அன் ஒன்னுனா அன்னு டூனா பை த்ரீனா ட்ரை ஃபோர்னா குவாடு ஃபைவ்னா பெயிண்ட்டு சிக்ஸ்னா ஹெக்ஸு செவன்னா செப்டு எயிட்னா ஆக்டு நைன்னா இஎன்என் இன் அப்ரிவேஷன் நில் அப்படின்னு இப்போ ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னு வச்சுக்கணும் ஃபுல் நேம் நில் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா அப்ரிவேஷன் ஸ்டார்ட் ஃபார்மில் அந்த சிம்பிளுக்கு நேம் கொடுக்குறதுக்கு ஓகேவா ஒன் அப்படின்னா அன்னு அதில் இருக்க என் யூ மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை பாருங்கள் ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் கம்பல்சரி சஃபிக்ஸில் ஐயூஎம் சேர்த்திக்கணும் ஐயூஎம் சஃபிக்ஸ் பின்னாடி ஆட் பண்ணிக்கணும் ஐயூஎம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாருங்கள் இஎன்என் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட நம்ம நில்லுங்கிறத ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம இதில் இருக்க எண்ணை என்ன பண்ணோம் ஒமிட் பண்ணிடணும் ஓகே இதில் ரூல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பை சஃபிக்ஸில் என்ன ஆட் பண்ணுங்கிறோம் எல்லா இதுக்குமே சஃபிக்ஸில் கம்பல்சரி ஐயூஎம் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஐ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒமிட் பண்ணணுங்கிறாங்க ஓகேவா இதுதான் ரூல்ஸு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நேம் வைக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரூல்ஸை பார்த்துக்குங்க இப்போ ஒன் நாட் ஒன்று மேலே இருந்தே நம்ம சொல்லலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எபவுக்கு தான் நம்ம ஐயூபேக் நேம் கொடுக்குறோம் ஐயூபேக் அதாவது யூனியன் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நமக்கு நேமிங் வேணும் அதாவது எல்லா பப்ளிக்கில் பப்ளிக் எல்லாருமே எந்த மாதிரி நேம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய அவங்ககிட்டையும் ஒப்பீனியன் கேட்டு தான் நேமிங் கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன்
ஒன்றுங்கிற இடத்துல அன் எழுதிட்டோம் ஜீரோங்கிற இடத்துல நில் ஓகேவா அடுத்து ஒன்னுங்கிற இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னு எல்லா இடத்துலையும் காமனாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும் சஃபிக்ஸில் என்ன ஆட் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஐயூஎம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரூட் போர்டு அப்ரிவேஷனில் என்ன லெட்ரு நில் அப்படின்னா என்ன லெட்டர் எடுத்துக்கிறோம் நில் அப்படின்னா என் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அண்ணுன்னா யூ மட்டும் தான் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட்ரு மட்டும் எடுத்துக்கலாமா யூ இதில் இருக்க என்னு இதில் இருக்க யூ ஓகேவா அப்போ இதெல்லாமே சேர்த்து நம்ம சொல்லணும் யூ என் யூ கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் நாட் ஒன்க்கு U N U இது வந்து டெம்பரரி சிம்பிள் இப்போ எலமெண்ட்டுக்கு நேம் என்ன வச்சுருக்காங்க மெண்டலி விஎம் ஓகேவா நம்ம அடுத்து ஒன் நாட் டூக்கு பார்க்கலாம் இதே மாதிரி தான் ஒன் நாட் டூ நம்ம நேம் வச்சிடலாம் இந்த டேபிள் வந்து மெமரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுனா அண்ணு ஜீரோ அப்புடின்னா நில் ஓகேவா டூ அப்புடின்னா பை லாஸ்ட் எல்லாமே எல்லா எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர்லையுமே லாஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயூஎம் அப்போ ரூல்ஸ் படி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டே வரும்போது ஒரு ஐயை கேன்சல் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ரிமைனிங் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்ரிவியேஷன் என்ன அன்னு வந்துச்சுன்னா யூ மட்டும் எடுத்துக்குவோம் நில் வந்துச்சுன்னா என் மட்டும் எடுத்துக்குவோம் பை வந்துச்சுன்னா என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்போ யூஎன் பி இப்போ ஒன் நாட் டூக்கு டெம்பரவரி நே டெம்பரவரி சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்பி யூஎன்பி நொபிலியம் என் ஓ சிம்பிள் ஓகேவா டெம்பரவரி சிம்பிள் அப்போ என்ன கேட்பாங்க ஒன் நாட் டூவோட டெம்பரவரி நேம் கேட்பாங்க இல்லைனா டெம்பரவரி சிம்பிள் கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ எந்த இடத்துல இ என்ன என் கட் பண்ணும் எந்த இடத்துல ஐ கட் பண்ணும் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் இஎன்என் வர இடத்துல மட்டும்தான் எண்ணெய் கேன்சல் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துலையும் டபுள் எண் வந்துடுது அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நில் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு எண்ணெய் கேன்சல் பண்ணிடணும் ஓகே இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் பார்த்துருக்கோம் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எது கூட கார்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலன்ஸ் செல் வேலன்ஸ் செல்லில் எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணி வர எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ குரூப் அதாவது எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துனா எயிட்டீன் வெர்டிக்கல் காலம் இருக்குது அதுதான் குரூப்ஸுன்னு சொல்கிறோம் செவன் ஹரிசாண்டல் ரோ இருக்குது ஓகேவா செவன் ஹரிசாண்டல் ரோவை தான் பீரியடு செவன் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரொம்ப முன்னாடியெல்லாம் ராமன் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ரோமன் லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒன் டூ எயிட்டீன் நம்பரில் சொல்கிறோம் அப்போ ஒவ்வொரு பீரியடும் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜென்ரல் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் ஒன் என்எஸ் ஒன் என்னங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ப்ரின்ஸிபல் குவான்டா நம்பர் அதாவது பீரியட் நம்பர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் அதாவது ஹண்ட்ரட் எபோவ் அட்டாமிக் நம்பர் ஹண்ட்ரட் எபோவ் இருக்கிறதுக்கு நாமன் கிளேச்சர் அதுக்கு எப்படி நேமிங் கொடுக்குறது அப்போ ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டிஸ்கவர் நியூவாக டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம மட்டுமே நேம் கொடுத்துட முடியாது பப்ளிக் லெவலில் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்டு தான் நேம் வைப்போம் அதுக்கு ஐயூபேக் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெம்பரவரி நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு இந்த டேபிளை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா அதில் சம் ரூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎன்என் டபுள் என் வரும்போது நில் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கேன்சல் பண்ணணும் அதே மாதிரி பை ட்ரை வர இடத்துல ஐயூஎம் எல்லா எலமெண்ட்டு நேமிங் கொடுக்கும்போது ஃபைனலாக ஐயூஎம் சேர்த்திக்கணும் லாஸ்ட் சஃபிக்ஸில் ஐயூஎம் சேர்த்திக்கணும் இப்போ பை ட்ரை வரும்போது அந்த ஐயக்கு என்ன அது லாஸ்ட்டில் இருக்க ஐயோ ஒமிட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஐயூ பேக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று சரிங்களா ரிமைனிங் டாபிக் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த டாபிக் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஹண்ட்ரட் எபோ ஒரு எலமெண்ட்டோட நம்பர் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாம் ஓனாக என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டேபிள் எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு புக் பேக் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங